সমাজের প্রচলিত হারাম বলবো কিনা যত বিষয় দিয়েছেন হারামের উপরে এটা বর্তমানে খুব তোরজোর করে চলছে বিভিন্ন বায়াতি কারো নাম আমি নেব না বিভিন্ন বায়াতি চ্যালেঞ্জ করছে কোরআন হাতে নিয়ে কয় এই কোরআনে কোথাও গান বাজনা হারাম এই কথাটা লেখা নাই এমন কি আল্লাহকে মুনাফেক পর্যন্ত বলে গালি দিয়েছে ঠিক কেটা বলেন এবার আমি যদি বলি এই কোরআন থেকে যদি গান বাজনা হাবিস থেকে যদি গান বাজনা দেখাতে না পারি আমি নিজেই বয়াতি হয়ে যাব আছে না নাই হুজুর গলাবাজি করে চাপাবাজি করে কোন লাভ নেই কোরআন থেকে দেখান কোন জায়গায় গান বাজনা হারাম করা হয়েছে আপনাদের দলিল বুঝার প্রয়োজন আছে না নাই আমি বলি নেই তেরো নাম্বার সুরা সুরাতুল লোকমান কয় নাম্বার সুরা কয় নাম্বার সুরাত সুরার নাম কি আয়াত নাম্বার ছয় আয়াত নাম্বার কত আল্লাহ বললেন অমিন হাদিস নবী আমার আল্লাহ তালা ওই লোকদের উপরে আল্লাহর গজব নাজিল করবেন ওই লোকদের মতো হলো না যারা লাহুয়াল হাদিস ক্রয় করে অসার বাক্য ক্রয় করে গান বাজনা ক্রয় করে বলেন তো দেখি কোরআন আমরা কার মতো বুঝব আমার দেশের অনেক লোকেরা শুধুমাত্র কোরআনের অনুবাদ করে কোরআনের অনুবাদ করে কোরআন হাদিস গ্রহণ করে আল্লাহর কসম করে বলি কোরআনের অনুবাদ করে তুমি কোরআন বুঝতে পারবা না ওই আয়াত আমার নবী যেইভাবে বুঝেছেন ওইভাবে বুঝতে হবে আমার নবীর সাহাবিরাম যেইভাবে বুঝেছেন ওইভাবে বুঝতে হবে আমার নবীর সাহাবিরাম যেইভাবে কোরআনকে ব্যাখ্যা করেছেন ওইভাবেই করতে হবে ঠিক না কোরআনকে নিজের মতো করে বুঝা বুঝতে হবে সাহাবি তাবে এই তবে তাবা এই খাইরুল করুন এই রকম এই যে আয়াত বলা হলো কোন সর আয়াত বলেছি কয় নাম্বার আয়াত বলেছি এই আয়াতের ব্যাখ্যায় রাসুলের একজন সাহাবি ছিল আবদুল্লাহ ইবনে মাসহত রাজিয়াল্লাহ তালা নহু চিনেন নাম শুনেন নাই কি বলছি নামটা ইমামে আজম আবু হানিফার উস্তাদ হলো ইব্রাহিম নাখ ইব্রাহিম নাখ ইর উস্তাদ হলো আবদুল্লাহ ইবনে মাসহত তার উস্তাদ হলো আবদুল্লাহ ইবনে মাসহতের উস্তাদের নাম কি দুইজন বললেন আহা সাহাবিদের নাম চিনে না কা পেবে ওহি একদিন গাছের উপর উঠেছেন তাগুলো ছোট ছোট ছিল অন্য সাহাবারা দেখে হাসতেছিলেন নবী বললেন আমার আব্দুল্লাহর পা দেখে হেসো না কামতের দিন আমার আল্লাহ আব্দুল্লাহর পাকে এক পাল্লায় রাখবেন উহুদ পাহাড়কে এক পাল্লায় রাখবেন আল্লাহর কসম করে নবী বললেন উহুদ পাহাড়ের চাইতে সত্তর গুণ বেশি ভারী আব্দুল্লাহর তাকে আল্লাহ ওজন করে দাবেন তিনি হলেন কাপে বহি এই আয়াত সম্পর্কে বয়াতিকে জিজ্ঞাসা করলে লাভ আছে ইবনে মাসুদকে জিজ্ঞাসা করলেন তার ছাত্র আবি সাহাবা বললেন হে ইবনে মাসুদ রাসুলের সাহাবি এই যে আয়াত গান বাজনা সম্পর্কে হারাম হওয়া সম্পর্কে নাজিল হয়েছে গান বাজনা হারাম হওয়া সম্পর্কে নাজিল হয়েছে গান বাজনা হারাম হওয়া সম্পর্কে নাজিল হয়েছে তাহলে কোরআনে গান বাজনা হারামের কথা আছে দরকার নাই আল্লাহর নবীর উপর ইমান এনেছেন কে কে হাত তুলে দেখাও হাত নামান কার প্রতি ইমান এবার বয়াতিরা বলে হুজুর গান বাজনা হারাম হইল কেন তারা আবার গান বাজায় 
আকাশটা কাঁপছিল কেন জমিন টান্না ছিল কেন বড় পীর খামছিল কেন সেই দিন সেই দিন করিস্তা গন্ডগোল বিল্লাল কেন বাজায় ঢোল কল মোল্লা আদিস কল এর লেনটা ফকির জঙ্গলি ফকির মুক ফকির তমুক ফকির কোনি যার মধ্যে মায়ের যদি এক ফোঁটা দুধ পান করে থাকো আর যদি বাবার তুমি সন্তান হয়ে থাকো এবার নবীর আদিস উল্টাবো পারলে তুমি উল্টাও আমার নবী বলেন মুসলিম শরীফের আদিস আদিস নাম্বার 1800 छप्पन नंबर तिरमिजीर अबिस अबिस नंबर उन्तीर छप्पे चलिस नंबर सुनानु नसाईर अबिस अबिस नंबर पांच हजार चौदह नंबर अबिस तारीख दिमाशकिर अबिस नंबर सब्बी सजर पंचन नंबर अल्लाह ने भी बोले वो आन वो आन अभी गुरायना तेरा भी अल्लाह को आन को कॉल कॉल रसूलुल्लाह ही আবি হুরায়রা বলেন আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি বলেন ইস্তাহিল্লুনাল হিরা তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে জেনা বা বিচারকে ওয়াল হারিরা তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে রেশমি কাপড়কে ওয়াল খামরা তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে সমস্ত ধরনের নেশাদার দ্রব্যকে তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে ওয়াল মাআজিফ আল্লাহর নবী বলেন তোমাদের खूब राग करते कथा गुल भाद्र आश्विन कार्तिक मास आई मास देखे कूकुर कूकुर भाद्र आश्विन कार्तिक ठीक क्या कूकुर कय बार गान बजना बेजे जुड़े मुक्त होते आगे जमाते मिसकतर आगे जमाते पढ़ाना अपनारा मन खूब राग करते हैं आनंद समय गान बजना बजान कार्तिक मासा दिवस दिवस मध्य आवाज़ कान पर्त आसलो कान मध्य आंगुल दिया 
জমিনের মধ্যে বসে পড়লেন তার ছাত্র আপনাদের কি কথা বলতে হচ্ছে কিনা ভাই কথা বললে ওয়াজের নূর নষ্ট হয় কারণ যখন আমি কথা বলি তখন আমি আমার হালত থাকি না কারণ কথাটা যে বলাম তিনি কে কারণ আপনাকে বুঝতে হবে আমি কোনো কিচ্ছা বলছি না যে আপনারা বানায়া সুর দিয়া মিলজিল হুদা চিৎকার ফুৎকার দিয়া হুদায় কান্নাকাটি করে আমি চলে গেলাম আপনাকে আমি বলছি আমি হাবিজ বলছি কোরআনের আয়াত বলছি সরাসরি আল্লাহর আসমানের তার নুরেটটা দাঁড়িয়ে এখানে ঘিরে ধরে ধরেছে ঠিক না ঠিক কারণ এটা তো আমি বলছি না আমি বলছি আল্লাহ রসুল বলেছেন আমি এ পর্যন্ত যে কথা বলেছি একটিও আমার কার কথা আল্লাহ অথবা তার রসুলের কথা সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম তাহলে গান বাজনা বাজানো এটা হারাম গান বাজনা আরেকটা কারণে হারাম গান বাজনা মানুষের অন্তরের মধ্যে একটা একটা জেনার ফিলিং তৈরি করে কিসের ফিলিং জেনার ফিলিং আমি কখন কোনটা চালাব तुम्हारा मुसलमान कबर जिंदगी मध्य আর তুমি বলো আমি ছিলাম বাঙালি আমার পরিচয় আমি আগে মুসলমান আমার পরিচয় আমি আগে মুসলিম তারপরে পরিচয় হলাম আমি বাঙালি আগে আমার প্রথম পরিচয় কোনটা মুসলিম আমি সংগ্রামী আমি সংগ্রামী রণবীর আল্লাহকে ছাড়া করি না ভয় লিল্লা তকবীর মুসলিম আমি সংগ্রামী আমি সংগ্রামী রণবীর আল্লাহকে ছাড়া করি না ভয় লিল্লা তকবীর संकलन मध्य लक्ष लक्ष आलम पूर्वे मारा गए आज के तरह नाम ने मध्य रिपोर्ट दिए स्पष्ट म धर्म हिंदू धर्म ख्रीट धर्म बाउल धर्म धर्म नबीर नाम हलो लालन रसुल्ला कुरान मानबे बोलू तीन हादिस मानबे बोलू 
লজ্জা তো আমাদের নেই আমরা যাদের দ্বারা এইসব গান শুনি আমাদের ইমানকে নষ্ট করি কোন মুসলমানের বার্তার কান পর্যন্ত যদি আমার এই নবীর কথাগুলো পৌঁছে থাকে ইমান যদি তোমার ভেতরে এক সরিষা পরিমাণ থাকে তুমি জীবনে কোনো দিন আমি গান বাজনা আবার বিয়ের মধ্যে গান বাজনা হয় অনেক চৌধুরী সাহেব বারো হাত কুকুরের মতন জিব্বা বের করে দাঁত খেতে পারে তোর জিব্বা টেনে ছিঁড়ে ফেলা উচিত বেটা তোর পকেটে টাকার কি কম আছে নাকি গান বাজনা ওয়ালা বিয়ের মধ্যে তুমি যাও কেন মসজিদের ইমামদেরকে বক্তব্য দেই মসজিদের মিম্বারে বসে যাই রেখে বলবে তাবি আমাস রহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন যেই বিয়েতে গান বাজনা বাজে ওই বিয়ের মধ্যে দাওয়াত খাওয়া লা ইয়াজুজু ফি শরিয়াতি শরিয়াতের ভিতরে ওই বিয়ে বাড়িতে যদি এক লোক মা খাবার খাও 40 দিনের ইবাদত লাম তাকবালু সালা আরবাইন 40 দিনের ইবাদত खबर मध्य सूचना कर दाओ <laughs> घर मध्य बजाय स्टार जलसा तुम लाथी मारते पर तुम टेलीविसन के तुम मोबाइल मध्य देखो सारा दिन पन भिडियो तस्तिष्क बिकृत होना क्यों एगुल सब कीसर फसल गान बजनार फसल शुद्ध तईना गान बजनार माध्यम मानुष मुशरेक कबर पुजारी मत पुजारी है तुम्हें तो हिंदी गान गाओ बुझोना तुम गान गाओ तुझे देखा तो जाना सानम सानम मान कि मूर्ति मूर्ति तुम्हें देखा प्रथम मूर्ति तुम्हें कलिजार टुकड़ा मूर्ति इसलाम मूर्ति आता बोलें ना क्या रसुल सल्लाम की बोलते आलि तुम्हारे पाठा बिलम उच कबर तुम जत उच कबर तुम जत बाधा कबर जत पाका कबर जत मूर्ति सब जमीन उपड़िए फेले दाओ ओ पर्त तो इसलमी प्रतिष्ठित होना কিসের মূর্তি কিসের পূজা ঘরের মধ্যে ঢুকলেই অমুক ছবি তমুক ছবি মুসালা ছবি মুসারা ছবি নায়িকার ছবি নায়িকার ছবি প্রেমিকার ছবি রেখে দিয়েছ 
আবার রহমতের জন্য হুজুর যাই কেন মিলাদ দা সাল্লাল্লাহ তোর ঘরে তো রহমতই নাই তুই জিলাপি খায় করবি কি আগে ঘর থেকে মূর্তি বের করো আগে ঘর থেকে তোমার নায়িকার 14 গোষ্ঠীর ল্যাংটা ছবি বের করো আগে ঘর থেকে এইসব অসভ্য ছবি বের করো আগে ঘর থেকে স্টার জলচর ব্যবসাদের নাটক বন্ধ করে দাও এগুলো বন্ধ না করলে তুমি মুসলমান হতে অথচ এগুলো ঘরের মধ্যে চলছে আরামে সকালবেলা আগে ছেলেরা শিখত আমার পূর্বে হুজুর তেলাওয়াত করেছে কোন সূরা আর রহমান আল্লামাল কোরআন এখন আর এটা শিখে না এখন সকালবেলায় সাভারের ছেলে মেয়েরা বড় স্মার্ট আধুনিক হয়ে গেছে এখন তারা শিখে আমারও কোরআনে জায়গা চায় তুমি তাই তাই তুমি তাই তাই কি কথা বুঝেন না কেন গান বাজনা কোথায় নিয়ে গেছে আমাদেরকে আবার ডিজিটাল হয়েছে বাজনাও দেয় মোবাইলের মধ্যে বাজনা দেওয়া হারাম না দেয় একটা টুংটানের বাজনা সাপ নাও আপনার জন্য কবিরা গোনা হ্যাঁ আপনি গান চর্চা করতে পারেন কিসের গান বিপ্লব মানে জীবন দা বসে থাকা নয় সে কোনদিন আসবে না রে কর যদি ভয় বিপ্লব মানে জীবন দা বসে থাকা নয় ঠিক না ঠিক এইসব গান দিস ইজ দা ওয়ান্স অফ অফ দা স্পিরিচুয়াল পাওয়ার ইট ইজ ইনক্রিজিং দা বডি এন্ড মাইন্ড দ্যাট ফ্রেশেস এটা মন কে সতেজ করে এটা শরীর কে দোলায় আনন্দিত করে এইসব গান ঠিক না তুমি গান বাজাও সত্যের সেনানীরা নেবে না কো বিশ্রাম আমাদের সংগ্রাম চলবে অবিরাম সত্যের সেনানীরা নেবে না কো বিশ্রাম আমাদের সংগ্রাম চলবে অবিরাম ঠিক না ঠিক এই গান তোমরা বাজাও তোমরা কিসের গান বাজাও কাদের গান বাজাও কোন নষ্ট বেশাদের গান তুমি তোমরা বাজাচ্ছো রেল লাইনে থার্ড ক্লাস ডাব্বা কুত্তায় পুর সাফ করে নেবের মুখে এদের গান বাজাচ্ছো করেন ঠিক এজন্য স্পষ্ট দালাইল समस्त आयामस्तमस्तमस्तमस्तमस्तमस्तमस्तमस्तमस्तमस्तमस्तमस्तमस्तमस्तमस्तमस्तमस्तमस्तमस्तमस्तमस्तमस्तमस्तमस्तमस